We zijn vandaag weer bij Mingamoes in Den Haag de voethallen. En we gaan eten bij Betty en zij is van Kenyan Delicacies. Ja, de Keniaanse keuken dus. En die is sterk beïnvloed door de Arabische en de Indiaanse keuken. En dat wordt ook wel de Swahili keuken genoemd. Je eet dus gegrild vlees, gebakken banaan, zoete aardappel, maar ook chapatis en curry's. Ja, ik ben benieuwd en uh, helemaal klaar voor. Zin in! Hallo, wij zijn Authentico en ik ben Corina. Ik ben Juliette. En wij proeven de wereld. Alles behalve stampot. Ik kom van Bungoma. Het is in de western part of Kenya. We bought uh, Uganda. I trained as a lawyer. I then went to the Kenya School of Law. And I was admitted as an advocate. I like cooking. I like to bring people together through food. So I decided to to start the food business. So when I want to get into a business with someone, I can look better because I have legal skills. I have five sisters. I'm number three. I have three brothers. And did they have to learn cooking as well? No. <laughs> it's Africa. Only the girls are taught how to cook. I don't like eating one large dish, but I like to eat a bit of everything together. So. I love my chapati, I love my pilau, I love plantain, almost everything. So that's why when someone comes here, I tell them to take pamoja. We have chicken curry, and then we have beans and spinach. So it's about eight dishes together. Kenya is a very multicultural and vibrant uh, country. Yes. We have a lot of uh, immigrants who came to Kenya to settle, the Indians, the Europeans. For example, like in a typical Kenyan setting, we yes. eat the traditional food like ugali, we eat sweet potatoes, we eat cassava, yes. and other dishes like traditional vegetables. But uh, let me call it a happy meal, or if you have visitors, then we have these uh, foods like pilau, which was uh, brought in by the Indians. We have yes. bajia, which is uh, potatoes in gram flour, or chickpeas flour. Ah. Yeah. We have Kenyan tea, which is very popular, and other different types of teas, but black tea is the most common. We boil water inside and yes. prepare with milk uh, with and spices. Milk. Yes. yes, with a lot of milk. We call it chai. Chai is Swahili. It's Swahili. Oh, it's a Swahili word. But it's also used in India, so it's, uh, it's interesting. So the Indian took it from the Swahili? It's possible. Quite a large number of people drink, drink beer, especially after work. It's called Tasca. It's very popular. De ugali, dit is dus uh, de bruine korstje, is dus het lekkerste. Dat schrijf je er dan vanaf. En dan met die vijf zussen van me, want die had ze en dan wat broers, zaten ze dus te vechten om deze knapperige stukjes van de ugali. Nou, was lekker crispy. Eating is a ceremony, hè? Yeah? Yeah. Lunch is a seriously hot meal. Whether it's sunny or not, we eat hot, hot, hot food. Same as dinner. We eat with your hands. We love to do that. I come from the Luya community, which is the second largest community in Kenya. And the Luya has a lot of sub-tribes, I think almost 20. Women are not allowed to eat the gizzards. It's special for men because it's very sweet and chewy. So the men thought it, it, it's nice, you know, for a man. The first time I ate gizzard, it's after I finished high school. And I was 
really excited to eat gizzards because I never ate, you know, because I was never allowed to eat it. It's a cultural thing which at the moment is going away because now people have gone to school, they are educated, they are exposed, people have intermarried. Yamachoma is the grilled meat and it's really popular in Kenya and people have it especially after work. We call them Yamachoma joints. It's a place where people go and uh, first of all you go, you find meat hung there, you pick the one you want and then they roast it for you on barbecue. Ah, on barbecue. de challenge en nu Keniaanse gerechten 3, 2, 1, Ugali, samosa, uh, chapati, ja, uh, rijst, goat curry, uh, oh goat curry, ik ga zeggen, uh, de, ik weet het niet meer, uh, Akuma Matata, Akuma Matata, Akuma Matata. Akuma Matata. Ah. en uh, uh, um, wat hebben we nog uh, meer, uh, 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 Pomaji, Pomaji, het klaar, Pomaji, ja. Yeah, we start with snacks, mm. we go to carbohydrates, we go to protein, and then... 3, 2, 1, go! Mandazi, Samosa, Mahamri, <laughs> Kunde, Bajia, Gideri, Ugali, Maharagwe, Kunde, Mbuzi, Managu, Kuku, Saga, uh, Ugali, Omena, <laughs> Omena, Samosa, <laughs> Maharagwe. I miss the togetherness of people. We fight a lot in Kenya, but at the end of the day, we are, we love one another. So you meet someone in a public transport vehicle and you just start talking as if you've known them for forever. So I miss that. So mostly you take the vegetable, you dip in the sauce, yeah. and then you cook. Okay. Niyama Choma. Niyama Choma. Specialiteit in, de, in Kenia. Gegrilde geit en met heel erg veel ui. Nou, ik hou enorm van ui. Ja, en we hebben dus voor geit gekozen, omdat je dat eigenlijk niet zo vaak kan eten in Nederland. Ja, het is heel erg lekker gekruid, vind ik. Maar wat ik heel cool vind, dat is ook met wild. Je proeft echt een beetje zo'n rauwe smaak van vlees. Het is ook wel mans genoeg om het gewoon heerlijk weg te kauwen. Goed gekruid, stevig ja. gekruid vlees. Ik wil echt naar Kenia jongens. Ik wil die straat op en ik wil al die tenten af en ik wil gewoon uitzoeken welk stuk vlees ik mag. Dat ze het op die grill gooien en je maakt mij geen gelukkige mens. Kijk, ik mag met mijn handen en dat vind ik heerlijk. Met die ugali, hè? dat is die soort van ja, fufu, maar van maismeel. Een beetje soppen en ik pak nog even een beetje kip erbij. Ik hou zo van zoet en zout aan elkaar. En die pittige kip, ja, het smaakt gewoon toch een beetje Indiaas. Ik doe er nog even bij die ugali en zo'n compleet hapje met pittige kip met al die heerlijke kruiden. En dan, waar was mijn plantaan? Hier is die. Hier is mijn plantaan. Daar moet hij bij. Daar komt hij. Met twee handen. Mm. Dan ga ik met mijn geitencurry en natuurlijk ook de ugali. ugali. Lekker dippen hier. Dit smaakt voor mij ook naar alle keukens. Arabisch, Oosters, uh, India's. Nou, wat was het weer een fijne middag. Bedankt Betty voor het warme ontvangst en het waanzinnig lekkere eten. Alle gegevens vind je hieronder aan de video. Hey en Shu, wat vond jij nou het lekkerst? Ja, ik ga voor de lamb curry. En dan deed ik er een beetje zoete gebakken banaan bij en een knapperig uitje. Tophapje bij elkaar. En jij? Ja, ik die uh, gegrilde geit. Ik wil gewoon naar Kenia. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een thumbs up. En abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje. Want dan krijg je een melding als we een nieuwe video hebben. En reacties zijn altijd welkom.
Go. Okay, bye. Bye, Kwaheri. It means bye in Swahili. Kwaheri. Bye. -bye.